Assalomu alaykum efirda Jizza viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan jinoyat va adolat informatsion dasturining navbatdagi soni. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari tizimida ro'y berayotgan muhim voqealar hamda hududda sodir bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Bugun dasturimizda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. Mirzacho'l tumanidagi kanaldan Toshkentlik fuqaroning jasadi topildi. Shu yilning 29-iyun sanasi Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Zafarobod tumani Pistalikent shaharchasida sayyor qabul o'tkazgan edi. Mazkur qabul jarayonida fuqarolar tomonidan ko'tarilgan masalalar hal etilmoqda. Jizzax viloyatining 3-sektor hududidagi mahallalarda aholi muammolarini o'rganish va ularni manzilli hal etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i sayyor qabullar o'tkazib bormoqda. Xususan, joriy yilning 29-iyun kuni Zafarobod tumani Pistalikent shaharchasida bo'lib o'tgan aholi, xususan yoshlar bilan muloqotda fuqarolar o'zlarini qiynayotgan muammolarni bayon etishgan edi. Ulardan biri bu Sara Abdug'afor va farzandi Javohir Jabborovda jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun moddiy yordam ajratilishida yordam so'ragan. Qurbon hay tarafasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ushbu xonadonda bo'lib, zarur mablag'ni topshirdi. Shuningdek, xonadon vakillari bilan suhbatda boshqa masalalar ham o'rganildi. Shu kuni uchun sektor rahbar hududdagi yosh tadbirkorlar faoliyat bilan ham tanishdi. Qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalarni bildirdi. Aytish joiz, hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ushbu ishlar borishini ham ko'zdan kechirdi. Ichimlik suvi quvurlarini yotqizish, har bir xonadonni uzluksiz suv bilan ta'minlash choralarini ko'rish lozimligi o'xtirildi. Aholi farovonligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha mas'ullarga vazifalar yukladi. Joriy yilning may oyida fuqarolar yig'inlari raislari saylovida viloyatdagi barcha mahallaga raislar saylandi. Shu kunlarda esa ularning ijtimoiy, siyosiy bilimlari, rahbarlik ko'nikma va malakalari oshirilmoqda. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlarida raislar sohaga oid huquqiy me'yoriy hujjatlar bilan yaqindan tanishtirilib, sektor rahbarlari bilan davra suhbatlari ham uyushtirilmoqda. Navbatdagi shunday muloqot viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida o'tkazildi. Jizza davlat pedagogika universitetida mahalla fuqarolar yig'inlari raislari uchun o'quv seminari o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlarda fuqarolar yig'inlari raislarining rahbarlik mahorati va muomala madaniyati, aholining ehtiyojmand qatlami va keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda mahallaning vakolatlari, oilalarni mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi, samaradorlikka erishish, mahallalarda ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilikni oldini olish va boshqa qator vazifalar yuzasidan ma'ruzalar qilinmoqda. Xususan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Patpolkovnik Rahmatulla Bo'riyev mahalla raisining huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda profilaktika inspektorlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, bu boradagi ishlar xususida so'z yuritdi. O'quv davomida sektor rahbarlari bilan davra suhbatlari ham uyushtirilmoqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general mayor Gayrat Qodir bilan o'tgan davra suhbatda 3-sektor rahbari mahallaning jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish borasidagi ishlar haqida to'xtaldi. Haqiqatan ham mahalla raisi yangiliklardan xabardor, islohotlar jarayonida faol bo'lib, aholini o'z ortidan ergashtirishi, ularni muammo va tashvishlari bilan yashashi darkor. O'tgan saylov jarayonida fuqarolar ana shunday ilg'or va tashabbuskor kishilarni mahalla raisligiga munosib ko'rishdi. Mazkur o'quv seminarlari esa mahallabay ishlash tizimini joriy etish, umuman mahalla raislarining asosiy faoliyat yo'nalishlari bo'yicha ishlarni samarali tashkil qilish bilan birga aholi bilan ishlash borasidagi bilim, malaka va tajribalarni oshirishda muhim ekanligi qayd etildi. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, rais mahalladagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va profilaktika noziri bilan yakdillikda ishlash orqali hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, mavjud imkoniyatlardan foydalanish, osoyishtalikni ta'minlash va jinoyatchilikni jilovlashga doir mulohazalar bildirildi. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan mahalla raisi, mahalladagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va profilaktika noziri bilan yakdillikda ishlash orqali hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, mavjud imkoniyatlardan foydalanish, osoyishtalikni ta'minlash va jinoyatchilikni jilovlashga doir mulohazalar bildirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qodirov Bayrat Tayyorovich bilan o'quv seminari, ma'ruza va suhbatlar asosida bo'lib o'tdi. Biz savol javoblar asosida o'tkazdik bu masalani. Bizga profilaktika inspektorlari bilan ishlash jarayoni, mahallada jinoyatchilikni oldini olish, jinoyatchilik bo'lmasligi, 
Günahçılık umuman yol koyması masalları boyunca düşünce ve maruzalarını öttü. Min Maraş'ı şazır işe etken, Bakmalı Tuban'ın üçgen mahalle fıkarlar yığını da bu yıl, törtüncü yılki faaliyetinde umuman cinayet sadır bulan yok. Bulmasından deyip niyet kılamam ben. Bu cinayetçilikten sadır bulması yığının birinci sebep mahalle fıkarlar yığının reisi bilen şu hudutta iş alıp oraya etken, profilaktika inspektörünün birdemliğini birinci oranına koyamam ben. Hem cihatlığı ikilasını, reis bilen profilaktika inspektörü birdem hem cihat bulup hareket etse cinayetçilik elbette bulmaydı. Hazır bu oku cerayında alıp etken bilimlerimiz mahallede profilaktika inspektörü, hatun kızlar, yaşlar, hakim yardımcıları bilen bilimlerde mükemmellerleştiremiz biz. Ameli hem nazari mahallede iş faaliyette kullayımız. Muloqa davomida mahalla raislarining hududlardagi mavjud masallar, xususan profilaktika inspektorlari uchun xizmat uylari qurilishi, kuzatuv kameralari o'rnatish, tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatish kabi savol va murojaatlari ham eshitilib, ijrosiy yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Toshkin shahri Mirobod tumanida yashagan fuqaroning jasadi 4-iyul kuni Mirzacho'l tumani Toshkent mahallasi hududidan oqib o'tuvchi kanaldan topildi. Mazkur hodisa yuzasidan viloyat prokuraturasi hamda viloyat ichki ishlar organlari xodimlaridan iborat tergov tezkor guruh tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, 17 va 18 yoshlardagi ikki nafar shaxslar gumonlanuvchi tariqasida qo'lga olindi. Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashagan fuqaro shu yilning 3-iyul kuni soat 4:00 larda xonadonidan Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi jiyanidan xabar olish uchun yo'lga chiqib, ko'zlagan manziliga yetib bormagan. Bundan xavotirga tushgan akaning ichki ishlar organlariga xabar asosida surishtiruv tadbirlarida 1986-yilda tug'ilgan ushbu shaxs o'zining Spark avtomashinasida bir nafar yo'lovchi bilan Toshkent Zangota yo'nalishi bo'yicha harakatlangani aniqlandi. Biz turgan joy Mirzacho'l tumani Toshkent qishloq fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi PR8 kanali aynan mana shu kanaldan yoshi taxminan 35 yoshlardagi erkak kishining jasadi topilgan. Tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquq buzarliklar profilaktikasi tayanch punkti profilaktika inspektorining bu haqdagi xabar asosida ichki ishlar organlari va prokuratura xodimlaridan iborat tergov tezkor guruh tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, uning Toshkent shahri Mirobod tumanida yashagan fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. Bir insonni umriga zomin bo'lganlar izni yo'qotish maqsadida Mirzacho'l, Do'stlik va Arnasoy tumanlaridagi bir necha aholi yashash punktlari orqali Forish tumani Egiz buloq qishloq fuqarolar yig'iniga kelishadi va bu yerdan Aydar Arnasoy ko'llar tizimi hududiga o'tib, aynan mana shu hududda avtomashinani yoqib yuborishadi. 4-iyul soat 22:00 larda marhumga tegishli Spark rusumli avtomashina to'liq yongan holda mana shu yerdan topiladi. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni Paxtakor tumani Do'stlik mahallasi yashovchi 2004-yilda tug'ilgan va Arnasoy tumani Cho'lquvar mahallasi yashovchi 2005-yilda tug'ilgan Sharof Rashidov tumanidagi kasb-hunar maktabi o'quvchisi sodir etganligi aniqlandi. Ushbu gumonlanuvchilardan dalili yashoy sifatida erkaklar boshi va oyoq kiyimlari marhumga tegishli universal qizil rangli pichoq hujjatlashtirib olingan. Surishtiruvlar davomida Toshkent shahrining Mirzo'ulug'bek tumanidagi avtomobillar yuvish shahobchasida birga ishlagan yo'lovchilar yashash uylariga ket maqsadda poytaxtning Toshkent Jizzax yo'nalishida qatnaydigan kirakashlar oldiga kelib, yo'lda Spark rusumli avtomashinani to'xtatishadi va Jizzax shahriga tashlab qo'yish uchun 200 ming so'm taklif qilishadi. Yo'lovchilar Sirdaryo viloyat hududida SMS xabarnoma orqali yozishib, haydovchini o'ldirishga kelishadi hamda avtomashina to'xtagan vaqtida ulardan biri haydovchini bug'adi. Sherigi esa uning qo'lidan ushlab turgan. Haydovchining joni chiqqanidan so'ng uni orqa o'rindiqqa yotqizib, avtomashinani Mirzacho'l tumani hududiga 
ularga boshqarib kelishgan va tuman hududdan o'tgan kanalga jasad va unga tegishli telefon apparatini tashlab yuborishgan. Shundan so'ng gumonlanuvchilar tuman dehqon bozoriga kirishadi va jabrlanuvchiga tegishli avtomashina davlat raqamini almashtirish uchun Paxtakor tumani tomon harakatlanishadi. Biroq bu ishni qila olmasliklariga ko'z yetib, izni yo'qotish maqsadida aytganimizdek, Do'stbek Mirzachol va Arnasoy tumanlaridagi bir necha aholi yashash punktlari orqali Forish tumani Egiz buloq qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi Aydar Arnasoy kol tizimi hududiga o'tib, kol hududida avtomashinani shuningdek, jabrlanuvchiga tegishli bank plastik kartasi, avtomashina hujjatlari, ikki dona uyali aloqa telefon apparati hamda kiyimlarni yoqib yuborishadi. Ikkovlon qilgan ishlarini yana yashirish maqsadida Spark avtomashinasini yoqishdan avval uning davlat raqam belgisini yechib olishadi va Sparkni yoqib ketishda yo'l yo'lakay davlat raqam belgisini bittasini ko'mishadi, bittasini sheriga jingilzor orasiga otib yuboradi. Aytish joiz gumonlanuvchilarning ikkalasi ham hali hayotda o'z o'rniga ega bo'lmagan, 20 yoshga ham to'lmagan yigitlardir. Aslida ular bugun pul topish ilinjida emas, balki o'qib o'rganishi, biror kasbni egallab jamiyatda o'z o'rinlarini topish harakatida bo'lishlari kerak edi. Afsuski, bugun ular qanchalik nadomat chekmasin, qilmishlari uchun qonun oldida, ta bir joiz bo'lsa, vijdonlari oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Ne umidlarda o'stirgan ota-onaning esa qaddi dol. Mahalla ko'y oldida dilbandining qilmishidan bosh egik. Bu esa har birimizni xushyor bo'lishga, o'ylashga, mulohaza qilishga undashi lozim. Mazkur qotillik yuzasidan Mirzachol tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tumani sudi tomonidan bezorlik qilgan shaxslarga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ushbu uchala shaxslar voyaga yetmagan bo'lib, ikki nafari kasb-hunar maktabining birinchi bosqich, bir nafari o'rta umum ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi hisoblanadi. Zomin tumani Dashtobod shahri Beruniy mahallasi yashovchi 17 yoshli voyaga yetmagan shaxs ayni damda ozodlikni cheklash jazosini o'tamoqda. U 2 yil davomida sud hukmida ko'rsatilgan bir necha tahqiqlarga amal qilishi darkor. Hududdagi 2-sonli kasb-hunar maktabining birinchi bosqich o'quvchisi aslida bu davrda o'qib bilim olishi, biror kasb-hunar o'rganishi lozim. Biroq u bir marotaba adashib kirgan qing'ir yo'lga ikkinchi marotaba bilib turib yana qadam bossa. Dastlab ushbu shaxs joriy yilning 23-mart kuniga o'tar kechasi tungi soat 00:00 o'tizlarda mast holda tumanning Baxt mahallasida ketayotib o'ziga oldindan tanish bo'lgan fuqaroni uchratadi va hech bir sababsiz uning bosh sohasiga va tanasining boshqa joylariga bir necha marta urib tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Zomun tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv harakatlari olib borishga kirishilgan. Biroq u bunga o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan bezorlik harakatlarini takroran davom ettirgan. Xususan 15-aprel kuni ikki nafar biri o'zi bilan birga ta'lim oluvchi, yana bir o'rta umum ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi bo'lgan o'rtoqlari bilan bir guruh bo'lishib soat 17:30larda 2003-yilda tug'ilgan fuqaroga qo'ng'iroq qiladi. Uni gaplashib olish uchun o'zlari yashaydigan mahallaga chaqirishib, zo'rligini namoyish qilishmoqchi bo'lishadi. Chaqirilgan shaxs 3 nafar o'rtoqlari bilan hududdagi choyxonaga kelishganidan so'ng, zo'ravonlar ular o'tirgan xonaga kirishib, temirdan yasalgan o'tkir tig'li oshxona sanchqilarini taqdidona namoyish qilishadi va ularni choyxonadan tashqariga chiqarishadi. Atrofdagi kishilar va maktab o'quvchilarining ko'z o'ngida shovqin suron ko'targan holda tinchlikni buzib, chaqirilgan shaxslardan birining qorniga temir sanchqi bilan, qolganlarining birining yuziga musht bilan, yana birining oyog'iga tosh bilan tan jarohati yetkazishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudining sud majlisida ayblanuvchilar aybiga to'liq iqrorlik bildirishdi. Tergovda to'plangan va sud muhokamasida tekshirilgan dalillar o'z isbotini topdi. Mazkur holat yuzasidan Zomun tuman ichki ishlar boshqarmasi huzurida tergov bo'limi tomonidan Zomun tuman Dashtobod shahri Beruniy va Ulug'bek mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasining tegishli qismlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Olib borilgan dastlab tergov harakatlari davomida mazkur voyaga yetmagan shaxslardan biriga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, unga nisbatan uy qamog'i tarzida ittifoq chorasi qo'llangan. Qolgan 2 nafar voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B va bandlari bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan voyaga yetmaganni nazorat ostiga olish uchun topshirish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 
Sud jazo tayinlashda inson parvarlik va odillik prinsiplari hamda aybiga to'liq iqror va pushaymonligi, oilaviy ahvoli voyaga yetmaganligi kabi omillarni e'tiborga oldi. Sud hukmi bilan 3 nafar voyaga yetmaganlardan biriga 2 yil, uning 2 nafar sherigiga 1 yil muddatdan ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bo'tamiz ushbu ko'rsatuv Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osochtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.